Xin chào tất cả mọi người Hôm nay chúng ta tiếp tục với một cái mẫu theo thì Trước hết cái phần kiểm tra an toàn máy thì tôi đã làm xong Tất cả đã kiểm tra và đã mở sẵn máy lên rồi Bây giờ công việc của chúng ta là sẽ chọn mẫu căng vải thay kim hoặc là làm những cái công việc gì đó mà nó cần thiết cho cái mẫu này Thế thì giả sử tôi chọn một cái mẫu ở trên này tôi chọn một cái mẫu là mẫu trái tim đi tôi lật trang Đây, chọn một cái mẫu 005 giả sử tôi chọn cái mẫu này và tôi thiết lập nó luôn Thế thì ở đây này À, cái mẫu này khi mà tôi chọn một cái á, thì ở đây nó sẽ có cái ba cái không màu trắng nó hiện lên còn một cái không nhỏ là màu xám có nghĩa là với mẫu này chúng ta có thể theo trên ba không về phụ kiện thì nó có hai không đi kèm máy là một cái không 10 x 10 cm và một cái không lớn á, là 16 26 cm thế thì ở đây là nó tương thích với ba cái không thế thì đây tôi đang có thể dự kiến đấy là tôi sẽ lấy cái mẫu vừa nhất nhỏ nhất của nó là 10 x 10 chúng ta cũng không nên lấy cái mẫu nó cái không nó rộng quá chúng ta căng vải nó cũng khó khăn thứ hai nữa là vải mà căng lớn quá mà lại theo mẫu nhỏ thì nó sẽ dẫn đến là nó dễ dễ bị là là nhăn và co thế thì kích thước của cái mẫu này người ta ghi ở đây luôn chiều cao là 70,2 mm chiều rộng À, là 82,6 cm đó, nó cho ra cái chỉ số sẵn luôn thì chúng ta có thể là gì à, kiểm tra trong không nhấn bằng cách nhấn vào đây đó nó do cái hình nó có 3 hay không chúng ta có thể lắp vào cái không 10 x 10 thì nó đây là cái hình mà nằm như cái không chúng ta sẽ gắn lên máy nếu ta lắp vào cái không nhỡ không là 13, 18 ấy, thì nó là cái này mà nếu ta lắp vào cái không lớn 16 26 thì nó này rõ ràng là chúng ta thấy trong ba không có thể dùng này thì ta nên dùng cái không 10 x 10 lại không nó vừa vặn nhất mà từ đây ta ok cái bước này là cái bước chúng ta lắp vào để ta kiểm tra xem là à, với cái hình của mình ấy, thì lắp vào cái không thì nó sẽ như thế nào còn khi ta đã thuần thục rồi thì cái bước này có thể ra bỏ qua nhé ok rồi tới đây tiếp á, thì chúng ta phải xét xét tức là chấp nhận cái mẫu này đó. khi xét thì nó sang cái trang này là cái trang mà nó có những cái thứ nhất đó là chức năng di chuyển nếu ta nhấn đây ấy, thì nó cho ta di chuyển theo tất cả các cái hướng này đang ở vị trí giữa nhé mặc định nó đang ở vị trí giữa là không 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 thì nếu ta di chuyển đi lên á thì nó sẽ thay đổi cái chỉ số là chỉ số thay đổi theo hướng đi lên nếu ta cho đi ngang qua thay đổi chỉ số này đó. nếu ta không muốn thay đổi trở về vị trí ở bình thường ban đầu nhấn vào đây còn ta muốn cho nó đi chéo nhấn vào đây Đó, thì hai chỉ số nó thay đổi Đó, muốn trở lại bình thường nhấn vào đây thế thì nếu ta không muốn thay đổi gì cả thì chỉ được nhấn ok thôi thứ hai ở đây là cái chức năng là cái size nhá cái size này thì có nghĩa là gì chúng ta có thể thay đổi kích thước mặc định của nó là 70,2 82,6 mm nhưng mà chúng ta có thể là giảm xuống ha, giảm xuống ở đây giảm đều đó xuống 68,7 này xuống 67,3 này đó cái số kia nó cũng đi theo nhá xuống tiếp này đó tức là nhấn vào đây thì nó sẽ thu gọn lại còn nếu nhấn đây ấy, thì nó nở ra rộng ra đó, rộng ra như như cũ đó, ta muốn cho hẹp trừ trừ ngang hoặc hẹp chiều cao thì ta nhấn vào đây đó, tất cả những cái vị trí này nó để, để hiệu chỉnh kích thước còn muốn trở lại ban đầu nhấn vào đây nó trở lại cái kích thước ban đầu còn nếu ta không muốn thay đổi gì cả thì ta chỉ việc ok thôi rồi rồi tay tức là quay thì muốn quay một góc nào đó thì ta nhấn vào đây ví dụ quay góc 90 độ nhấn vào đây à, muốn trở về nhấn vào reset nó lại trở về Đó, ok thoát ra khỏi trang này thế thì ở đây chúng ta thấy là gì nó màu đen ta có thể thay đổi chỉ màu chỉ ở đây giả sử à, tôi chọn nó à, có sẵn chỉ màu cam lúc à, sâu chỉ tôi đã sâu rồi thì tôi chọn màu cam này Đó, rồi tôi ok cái màu này thực ra mình chọn để cho nó 
nó nó nó nhớ màu của mình 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 theo thôi chứ còn thực ra khi nó đang màu đen mà mình theo chỉ màu gì thì nó sẽ cho ta cái kết quả màu đó rồi cái dòng thứ hai là cái này là cái để nó lật này tức là ví dụ như là muốn 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 lật cái cái mẫu á, thì qua cái đường trục thì nó nhấn vào cái này cái này của mình đã đối xứng rồi thì mình không có dùng chức năng này cái ở đây á, là cái chức năng này là để điều chỉnh cái độ mau thưa của cái mũi độ mau thưa của cái 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 chỉ theo á nó mau thưa mũi mau mau thưa là dùng cái này thì ở đây một trăm phần trăm người ta ghi cái này nó ở cái mức trung bình mình mà cho nó mau hơn á thì mình hiệu chỉnh hiệu chỉnh cái cái tỷ lệ nó tăng lên mà muốn cho nó giãn ra thì mình hiệu chỉnh cái tỷ lệ nó giảm đi cái này mình để nguyên mình không có thay đổi mặc định ok tiếp theo cái chỗ này là điều chỉnh phong cái này nó mờ rồi thế còn bây giờ mình không thích cái này thì mình delete nó à, delete nó đi thì nó sẽ cho mình quay lại chọn cái khác ở dưới có chữ S ở đây là thêm mẫu ví dụ mình đang theo cái trái uh, tim mình muốn thêm một cái uh, hình hình tròn nó vào chẳng hạn thì mình bấm vào đây ta chọn trong này tôi lấy cái hình tròn à, hình tròn nào thế hình tròn này đi rồi tôi xét cái nha tôi nhấn chọn rồi xét cái như vậy lúc này trong cái hình này nó có cái hình tròn và hình trái tim nhưng tôi lại muốn thì cho nó lệch nhau đi thì ta sẽ thể chọn nha chọn kéo xuống đó, chọn kéo lên đây Tôi đẩy hẳn trái tim lên trên này Đấy, Tôi cho hai cái hình này vào đây tôi, tôi, tôi làm thành một cái cái mẫu như vậy chẳng hạn Thì lúc này á Ở trên này nó thay đổi cái khung Lúc nãy khung 10-10cm Thì nó vừa nhưng bây giờ Cho hai hình vào thì cái khung nó phải lớn hơn nó mới vừa Đó, tức là chúng ta có thể thêm vào đây Để tạo một cái thiết kế sơ bộ Lồng ghép các cái hình Có sẵn Cái uh, mẫu có sẵn ở trên máy Ta không thích nó nha, không thích nó Ta chọn nó bỏ đi để lên, ok, đó. Để muốn cho cái này nó trở về á, thì ta chỉ việc cái gì, gì? À, nhấn nó về cái uh, cái vị trí này này, nhấn nó đây này, đấy nó lại trở về cái vị trí ban đầu. Rồi, cái uh, select này để ta chọn thôi, lúc ta chọn trực tiếp là chọn bằng cái này nhá. Còn cái um, cái cái hình này này là để lưu, lúc ta nhấn đây là nó lưu vào cái thư mục trong máy. Đó. Thế thì sau khi mà làm xong hết rồi, ấy, không còn cái điều gì nữa thì ta nhấn edit. N. Đó, thì lúc này á là gì? Nó cho chúng ta một cái bước nữa là cái bước là kiểm tra cái 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 cái, cái vị trí của cái không thì lúc này ta có thể ta lắp không vào được rồi. Này, lúc này ta lắp không vào được rồi. Nãy giờ là ta chưa có lắp gì hết, ta vẫn để nguyên, bây giờ lắp không vào. Thế thì bây giờ để lắp không vào á, thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp cái phần là ta lắp vải lên cái cái bàn căng. Lắp vải lên bàn căng. Ở đây ta có cái khung 10 x 10 Có cái vải Là một cái dạng vải lụa Không mỏng mà cũng không dày Nhưng vải này không không có giãn Và một cái cần thiết nữa là cái phần giấy lót Thì cái loại giấy này không phải giấy thông thường Mà là loại giấy lót hơi đặc biệt Được sản xuất từ các cái sợi bông ép Thì có thể người ta còn gọi là cái vải không không dệt đấy thì cái này bình thường thì nó cứng giống như bìa nhưng mà khi mình ngâm nước thì nó mềm ra giống như là sợi bông thì cái này là chúng ta phải mua thêm trong quá trình chúng ta làm thì nó có mấy cách cách thứ nhất là gì ta căng vải là ta căng vải lên đó, sau đó ta lót cái giấy này ở dưới cách thứ hai là gì chúng ta căng giấy xong rồi ta mới đính cái vải lên trên đó cách thứ ba là gì ta căng cả giấy cả vải luôn thế thì ở đây cho nó um, đảm bảo á, cái vải này nó cũng hơi mỏng á, thì tôi sẽ sẽ dùng cái, cái phương án là gì căng cả giấy và cả vải lên cùng lúc đó thì ta sắp xếp làm sao cho nó cho nó để cho căng cho nó thuận lợi thì tôi lấy cái cái, cái không ra thì cái không chúng ta lưu ý này cái không nó có cái cái vết ở dấu ở đây này là cái dấu này là cái dấu mà giống cái hai cái tam giác ấy nha hai cái tam giác là nó có dấu nó trùng nhau nên là khi ta lắp thì ta phải chú ý là cái này trùng nhau không có lắp ngược trở lại như này không lắp ngược trở lại như này tại vì khuôn mẫu của nó đã ra theo cái dạng như thế này rồi thì mình luôn tuân thủ nó có biến dạng thì nó thể là biến dạng theo cái này nên chú ý cái đó rồi tôi để cái không ở dưới này đặt vải và cái lót lên trên 
chúng ta có thể vẽ nhá chúng ta có thể vẽ nếu cẩn thận ta có thể là đánh dấu lên trên này sản xuất chúng ta căng còn ở đây thì thôi tôi thấy nó cũng đơn giản nên là tôi không không không, không vẽ mà tôi chỉ gì? canh cho nó thẳng cái thớ vải thôi mình canh mình nhìn làm sao cho cái thớ vải ấy, nó thẳng này nó, nó đi theo chiều ngang và theo chiều chiều dọc này vuông góc mà được chứ không nhất thiết là chúng ta phải à, lúc nào cũng phải vẽ tuy nhiên nếu mà chúng ta cẩn thận thì ta đi trước ta vẽ thì nó tốt hơn à, khi căng thì chúng ta căng vừa thôi nha căng vừa không có ép quá đó khi mình căng vào mình nên nới cái con ốc như thế này nới con ốc như thế này nới con ốc này này nới ra cho nó rộng không ra nới rộng không ra sau đó ta mới từ từ ta ép nó vào đó. ta căng cho vải với giấy á, là nó nó vừa đều ra chứ nó không có có được là, 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 là nhăn nhún quá nhá đó nó phẳng này nhấn từ từ nhấn từ từ đó xong khi ta nhấn vào mình được á thì ta thấy là gì à đây là nó à, tương đối à, nó tương đối mình mới được hiệu chỉnh lại mình hiệu chỉnh lại bằng cách là gì mình kéo nhẹ nhẹ các cái góc này kéo nhẹ cho nó à, đảm bảo cái sự song song về góc rồi là cái nhăn nhún ở đây là nó hết nhưng mà đừng có kéo căng quá mình kéo xong mình mới lật phía sau này lật phía sau mình coi đó là sao có thấy nó phẳng này nhá nó phẳng này đó ở chỗ nào mà nó chưa chưa đạt yêu cầu chỗ này này thì mình phải tấn một chút là lấy tay mình nhấn này nhấn đều nhấn đều các góc nhấn đều hết đó nhấn đều nhấn đều và mình có thể siết nhẹ một chút chỗ này siết nhẹ cho nó hít vào vừa tay nhá vừa không vặn một vít vặn một tay không thôi chỗ này nó còn nhăn này à, còn nhăn thì mình đặt xuống mình kéo nhẹ cái kéo nhẹ nó kéo nhẹ theo các hướng nha hai hướng cả hướng chéo này này à, và cái hướng này vậy tức là làm sao á là mình kéo nhằm sao để cho nó toàn bộ phần trong này này nó không có nhăn nó không có nhăn thôi chứ không cần thiết là phải quá căng nhé đó kiểm tra hết tất cả cái phía trên phía dưới các góc các cạnh đó, không có còn cái vết nhăn này này đó, các cái chỉnh nhẹ 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 này đó xong một cái thì mình siết nhẹ một cái siết nhẹ cái này viết này siết một cái rồi rồi sau mình đã kiểm tra mặt sau để đẩy cho cái mặt sau này này nó bằng cái mặt sau này phải bằng tại vì nó có các cái cái chấu đây này để nó canh này cái chấu đây này nó canh mình đẩy lõm quá vượt qua đây cũng cũng không được nó phải vừa đến cái đó thôi cái này cũng vậy cái này cũng vậy rồi sau khi phẳng thêm rồi thì bắt đầu mình quay trở lại mặt trước quay lại trước có vuốt ra vuốt ra kiểm tra lại được một lần cuối á, là siết thêm cái này một chút nữa, nha thiết thêm cái ốc này, siết thêm này, đó thiết bằng tay đâu nha, cái tay vừa vừa cứng, vừa cứng cái thôi, không không siết nữa, mình siết nhiều quá thì nó méo không thứ hai nữa là gì, vải nó dễ bị hư, như vậy là cái phần không là xong rồi này.